哎，白小姐，白小姐，我家主人真的不在，请你走吧。他为什么总躲着我？这天底下哪有你这样的女子啊？整天追着男人跑，谁都怕了你啊？怕我？我长得很奇怪吗？哎，主人。小姐，有时间一叙吗？你谁啊？不认识我就上了我的马车，不怕我卖了你啊？哼，走在咸阳街道，不说道不时疑，也是秩序井然，谁敢卖我呀？说吧，你到底是谁？我和吕大人是旧相识，白小姐，你是不是喜欢他？对啊，我就是喜欢吕不韦。可是他不喜欢你，怎么办呢？人生还很长嘛，我也很年轻，我可以有很多时间让他喜欢我。真是个孩子，是你们想的太复杂了吧？不管怎么说，只要我一直努力，就算没有结果，也不会后悔啊。喜欢一个人，用心去追喽。可是世上的事啊，不是你一厢情愿就会有结果。你总是追着吕不韦跑，他又偏偏躲着你，怎么样才能让他爱上你呢？就朝夕相处，日夜相对。你以为我不知道这个？可是他根本就不给我这个机会啊！他不肯给你机会，那你要去创造，一切得靠你自己想法子。你有办法？讨好王上，讨好王上，我就能嫁给吕不韦了。王上何等身份，如何会理会我呢？我既然这么说，定是有我的道理。你只管去做便是。嗯，你为什么会帮我？这不重要，重要的是你能达成心愿。哎，对了对了对了，来来来，过来过来。皇上，好好好好，有意思，有意思。皇上，我可是数月以来第一次看你展开笑颜呢。夫人，这个姑娘，这个小女孩挺有意思的，嗯，真的挺有意思的。嗨，你叫什么呀？秦王伯伯。小时候您还抱过我呢，您不记得了？我不。长得，莫非，莫非是白起的女儿？对啊，我就是白灵儿。长这么大了，呃，王后早有诏命。谁能逗寡人一笑，那就给他答应一个要求。你说你有什么要求，尽管提。不管什么要求，您都可以答应吗？那是自然，秦王伯伯一定答应你。说吧，秦王伯伯，我要嫁给吕不韦。白灵儿，不许胡闹，赶紧下去。王上，齐大非偶，吕不韦出生低贱，断不敢高攀。吕大人实在太谦逊了。我们秦国不拘出身，只论才干。你们二位真是郎才女貌
，珠联璧合。难得人家女孩一片痴心。父王，您应当成全这对佳偶才是。皇上，臣早年在魏国已经娶妻穆氏，今日没有另娶打算。你的那位妻子本受父命而娶，过门三月便疾病而逝。这么多年。也该放下了，吕不韦，没词儿了吧？你看看人家女孩，人家女孩都……白灵，放心啊，寡人给你做主，吕不韦必须娶你为妻。谢王上。吕不韦，吕大人，你这是干什么？别这么叫我。别忘了自己的身份，更别忘了这是哪儿。我不想听这些废话。难道你不知道，这么多年来我一直在等你？可你现在就在我眼前，我却又无动于衷，故作旧友，凭什么？我听说了前进的赐婚，那位白姑娘可以放下女子的矜持和骄傲，不惜一切来爱你。吕不韦，你娶了她，你会幸福。幸福，你明知道我爱你，这么多年过去了，我依然爱着你。在你遭受痛苦的时候，我心如刀绞，时时记挂，而他呢？怀里却换了一个一个的美人，何尝想起过你？现在你要回到他的身边，这对我公平吗？你想要我怎样？抛下一切和你离开，还是做你的情人？就因为子楚背叛了我，我便要和他一样，是吗？吕不韦，你永远都是这样。你一遍遍的重复着你想如何，你要如何，在你的心里，权势、地位是第一位。你为此放弃了我一次又一次，我就放弃了你一次，你的自尊心便受不了了。你耿耿于怀了八年。你爱的人不是我，是你自己。你竟然这么怀疑我，在你眼里，我仅仅是为了自尊心，才等待这么久，是吗？请你记住，我现在是大秦的太子妇，是正儿的母亲。至于我们之间，早就没有瓜葛了。大秦的太子妇，正儿的母亲，可你爱子楚吗？告诉你，你爱他吗？你放手。放手！说话，说话呀！清醒了吗？
，你，我，邢子楚，我们都不是为了爱情活着。他要继任秦王，你要权倾六国，而我，你想要什么？从前，我想要尊重，想要平等，想要为自己讨回一个公道。这一切我办到了。刚刚范雅问我，想不想做大秦王后？我现在告诉你，为什么不呢？<笑>好了，你错了。我俩不是毫无瓜葛，我俩是上天注定的一对。不论何时何地，我都是你的盟友。你这一生都别想摆脱我。今天我吕不韦再次起誓，早晚有一天，要你重新回到我的怀抱